যে সকলে পড়ছি আলহামদুলিল্লাহ দরুদ এবং সালাম বর্ষিত হোক মানবতার মহান মুক্তির দূত আকায় নামদার তাজেদারে মদিন আপনার আমার প্রিয় রসুল জনাব মোহাম্মদ রসুল जिला दिए बांगलेश के ब्रैंड मध्य जिला हम मौलवीबाजार से मौलवीबाजार प्राण केंद्र आज के इन्सानिया ट्रस्ट यूके उद्योगे आज के बात्सरिक तफसर कुरान महफिल এই মাহফিলের শেষ অধিবেশনের সমাপনী অংশের আজকের মাহফিলের সুযোগ্য সম্মানিত সভাপতি আব্দুর রহিমান সার মিয়া সাহেব এবং মাওলানা মোহাম্মদ জাবিদুর রহমান সাহেব আজকের প্রধান অতিথি হিসাবে আছেন মাওলানা মার্জান আহমেদ চৌধুরী ফুলতলি আজকে বিশেষ আলোচক হিসাবে এনামুল হক আজাদি সাহেব আলোচনা করেছেন মাওলানা সালাউদ্দিন চাঁদপুরি নিজাম উদ্দিন সিদ্দিকী সহ অন্যান্য ওলামাই কেরাম বিশেষত আমার ভাই বেরাদারদের মধ্যে যাদেরকে অনেক দেশে বিদেশে বিভিন্ন কারণে আমাদের মধ্যে একটা আত্মিক বন্ধন ভালোবাসার সম্পর্ক মোহন ভাই সহ আরও অন্যান্য অনেক এলাকার তরুণ যুবকেরা আছেন সকলের কাছে আজকে আলোচনার শুরুতে একবার সালাম নিবেদন করেছে আরও একবার দোয়া করা এবং পাওয়ার আশায় আপনাদের কাছে সালাম নিবেদন করি আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ আপনারা ভালো আছেন ভাই আল্লাহ আমাদেরকে ভালো রেখে আপনাদের মাঝে হাজির করেছেন এই জন্য আমরা আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞ আলহামদুলিল্লাহ প্রিয় ভাইয়েরা আমরা অল্প সময় নির্ধারিত বিষয়ে কিছু কথা বলবো আমাদের প্রশাসনের দায়িত্বশীলেরা যারা শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখেন যারা মানুষের জীবনযাত্রাকে নির্বিঘ্ন করার জন্য সর্বক্ষণিক প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন তাদের কিছু দিক নির্দেশনা আমাদের জন্য আছে আমরা ইনশা আল্লাহ এই দেশের এবং এই দেশের আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হিসাবে আমরা চমৎকার একটি আয়োজনকে চমৎকার ভাবে ইনশা আল্লাহ শেষ করব প্রিয় ভাইয়েরা দেখেন মানব সেবার জন্য যে উদ্যোগ ইনসানিয়া ট্রাস্ট গ্রহণ করেছে বাংলাদেশে আপনাদের সামনে দেখতে পাচ্ছেন একটা সুন্দর আইসিউ অ্যাম্বুলেন্স আমরা চাই না মানুষ অসুস্থ হোক কিন্তু মানুষ যদি অসুস্থ হয় সেই মানুষটাকে একটা ভালো সাপোর্ট দিয়া ঢাকা পর্যন্ত বা ট্রিটমেন্টের স্থল পর্যন্ত পৌঁছায় দেওয়া এটাও একটা এবাদত এটাও একটা রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন কেউ যদি কোনো ভাইয়ের প্রয়োজন মিটানোর জন্য তার সাথে একটু হেঁটে যায় আল্লাহ নবীর মসজিদে এতে কাজ করলে যে সোয়াব হয় আল্লাহ বলে তার থেকে বড় সোয়াব দেন আপনারা বোঝেন নাই এই জন্য সোবান আল্লাহর জোর নাই রসুল্লাহাম বলেছেন কেউ যদি একদিন এতে কাজ করে আল্লাহ তার থেকে জাহান নামের তিন খন্দক দূরত্ব করে দেন এক খন্দক আসমান থেকে জমিন পর্যন্ত আল্লাহ রসুল বলছেন এক খন্দক আসমান থেকে জমিন পর্যন্ত তিন খন্দক দূরত্ব তৈরি হয় একদিন এতে কাপ করলে আর আমার মসজিদের নবমীতে এক বছরের এতে কাপের সোয়াব কেউ যদি তার ভাইয়ের কোনো প্রয়োজন মিটানোর জন্য তার সাথে একটু হেঁটে যায় সোভানো ডেলিভারি হচ্ছে আপনার কোনো আত্মীয় না স্বজন না কিচ্ছু না বউটা অসুস্থ আপনি খবর পাইছেন ওই বাড়িতে হইচই উঠে চলে গেছেন কি হয়েছে বলে বাচ্চা হবে এখন কিভাবে নিয়ে যাবে কই বেশি পেরেশানি করিস না আমার সাথে একজন অটোওয়ালার পরিচয় আছে উনি অটোওয়ালারে ফোন দিচ্ছে ফোন ধরে না দৌড়াই চলে গেছে ভাই একটু উঠ ভাই তো একটুখানি অটো দিয়ে একটুখানি এই বাচ্চাটা হবে মনে হয় কষ্ট পাচ্ছে একটু ক্লিনিক পর্যন্ত আগায় দে আপনার আত্মীয় না স্বজন না অটোর ভাড়াও আপনি দেন নাই পরিচিতও তেমন না কিন্তু দেখছেন একটুখানি যদি আমার সুযোগ থাকে এইটুকু একটু করে দিলাম কেউ একজন অসুস্থ হয়েছে রাস্তা পর্যন্ত আসতে পারতেছে না খোরাই খোরাই হাঁটতেছে বলছেন ভাই আমার কান্দের উপরে হাত দেন ভাই আপনারা যে আমি রিক্সায় তুলে দিচ্ছি ভ্যানে তুলে দিচ্ছি এই গল্প একটু তার সাথে কাঁধে হাত দিছেন কেউ একজন পেরেশানির মধ্যে আছে বাচ্চাটা অসুস্থ খুব টেনশান আপনি কাঁধের মধ্যে হাত দিয়ে বলছেন ভাই চিন্তা করো না আল্লাহ বিপদ দেয় আল্লাহ উদ্ধার করে দিবে পেরেশান হইস না ভাই আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করব ভাই কিছুই বলেন নাই দু চার ধাপ তার সাথে হেঁটে গেছেন তার জন্য একটু দোয়া করছেন একটু সান্ত্বনা দিছেন আল্লাহর নবী বলছেন আল্লাহর নবীর মসজিদে এতে কাপ কবুল এতে কাপের থেকে আল্লাহ বান্দার জন্য বেশি সোয়াব দেন আমরা তো আছি উল্টা কাছে কেমনে মানুষে পেরেশানিতে ফেলানো যায় কেমনে মানুষে বাঁশ দেওয়া যায় 
দেখছি যে বিপদ ভালো করে এখনো গিট্টু বাদে নাই অল্প একটু ওই জায়গায় ঠোকা দিয়ে দিলে গিট্টু মজবুত লাগবে ওই জায়গায় যে ঠোকা দিয়ে দেয় দিয়ে আরো বিপদে ফেলায় উদ্ধার করতে বাঙালি আর নাই ঠিক কিনা প্রিয় ভাইরা অথচ এটা মুসলমানের চরিত্র নয় আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের যে যে উদ্যোগগুলো গ্রহণ করা হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ এগুলো অনন্য উদ্যোগ আল্লাহ রাব্বুল আমিন এইগুলো যেন সফলভাবে এইগুলো মানব সেবার জন্য কাজে লাগানোর তৌফিক দেন বলেন আল্লাহ আমিন প্রিয় ভাই সারা দেশে মোহন ভাইয়ের গল্প আমি করছি গত বছরে আমাকে ফোন দেওয়ার কারণে সারা দেশে অন্তত দুইশো মাহফিলে বলছি গত বছর মাহফিল হয় নাই তার আগের বছর মাহফিল হয় নাই করোনার জন্য বিভিন্ন ধরনের কঠিন পরিবেশ পরিস্থিতি পার হয়েছে হয়েছে না ভাই আজকে আল্লাহ আবার দিন ফিরাই দিছে কি সুন্দর চমৎকার পরিবেশে আমরা আলোচনা করছি আমরা সুন্দর করে চলতেছি কিন্তু শয়তান এটা পছন্দ করে না শয়তান বান্দার পিছে সবসময় লেগে আছে কেমনে তার ইমান থেকে দূরে সরানো যায় শয়তানের টার্গেট ইমান হারা করা ঠিক না এখন করোনা যখন একটুখানি স্বাভাবিকতায় আসছে শয়তান নতুন ফোন দিয়ে আসছে শয়তান এখন বাঙালির মাথার মধ্যে বুঝ দেয় বল করোনা আমরা মোকাবেলা করছি বন্যা আমরা মোকাবেলা করি ভূমিকম্প আমরা মোকাবেলা করি করি না ভাই টর্নেডো মোকাবেলা করে করতে করতে এখন করোনা মোকাবেলা করছে কেমন মোকাবেলা একটা করোনা ভাইরাসের যে ভাইরাস দিয়ে মানুষ আক্রান্ত হয় এইটার ওজন হচ্ছে শূন্য দশমিক শূন্য 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 আট অট্টোগ্রাম এত দূর বোঝা লাগবে না গ্রাম তো বোঝেন অট্টোগ্রাম আবার কিছু দু এইটুকু বলি বড় করে মুখ ভর্তি করে থুতু তুলবেন মুখে তোলার পরে একটা পাত্রের মধ্যে দুইবার থুতু ফেলবেন এই দুইবার থুতুর পরিমাণে যদি করোনা ভাইরাস ওই পাত্রের মধ্যে থাকে সত্তর লক্ষ মানুষকে একদিনের মধ্যে মেরে ফেলার জন্য এইটুকুই যথেষ্ট হবে তাহলে এই ভাইরাসটা কত ছোট চিন্তা করছেন আপনি সেইটা নাকি আমরা মোকাবেলা করছি এখন আমাদেরকে বুঝাই জিজ্ঞাসা করে কেমনে মোকাবেলা করছো কয় মোকাবেলা করছে মানে আমরা উপযুক্ত সময় হাত ধোয়াইছিলাম উপযুক্ত সময় স্যানিটাইজ করাইছিলাম উপযুক্ত সময় মাস্ক পরাইছিলাম উপযুক্ত সময় সামাজিক নিরাপত্তা এবং দূরত্ব মেনটেন করাইছিলাম উপযুক্ত সময়ে বাপ বেটা দুইজন মোটরসাইকেলে উঠছিল ওঠার পরে মোটরসাইকেলের পিক আপ ভালো টান দিলেই খালি সামনে দিকে নিয়ে যায় ছেলে পরে যাওয়ার সম্ভাবনা ওই জন্য ব্যাটারে বলছে ধর ভালো করে ধর মজবুত করে দাও বাপরে জরায় ধরছে বেটার ঠাইচা ধরে আসে বাপের পেট বড় তো পুরো হাতে হয় না তারপরেও ধরে আসে বেটার বুক বাপের পিঠ চ্যাপটা চ্যাপটি করে লাগানো আছে মসজিদের সামনে যায় গাড়ি দাঁড় করায়া মোটরসাইকেল বাইক থেকে নেমে দুইজনই বাপ বেটা মসজিদে নামাজ পড়ার জন্য ঢুকছে ঢোকার পরে দেয়ার হাত ফাঁকে ফাঁকে দাঁড়াইছে এই সকল পদ্ধতি করে আমরা করোনা মোকাবেলা করছি আমি আপনাদের কাছে একটু জিজ্ঞাসা করতে চাই মৌলবাজার সিলেট এই অঞ্চলের প্রবাসে আমাদের অনেক ভাই বেড়াদাররা আছে আছে না ভাই প্রিয় ভাইয়েরা বলেন তো আপনাদের কাছে একটু জিজ্ঞাসা করি ইউরোপ আমেরিকার যে সকল দেশ আছে বিশেষ করে ইংল্যান্ড আমেরিকা সুইডেন ডেনমার্ক কানাডা ইতালি স্পেন ফ্রান্স যেই সকল দেশের নাম বললাম এই সকল দেশ বাংলাদেশের থেকে টাকার দামে কম না বেশি বুঝে বলেন এই সকল দেশের কারেন্সির দাম বাংলাদেশের থেকে কম না বেশি এই সকল দেশের বিদ্যা বুদ্ধি প্রযুক্তিতে বাংলাদেশের তে পিছায় না আগায়া এই সকল দেশ মহাকাশে যান পাঠানো রকেট পাঠানো চন্দ্রাভিযান মঙ্গল অভিযান এইগুলাতে বাংলাদেশের তে পিছায় না আগায়া যেইগুলা দেশের নাম বললাম আইসিইউ সিসিইউ বিভিন্ন ধরনের উন্নত উন্নত ট্রিটমেন্ট টিকা হসপিটাল হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট এইগুলাতে এইগুলা দেশ বাংলাদেশের থেকে সিস্টেমে কিলি পিছিয়ে না এগিয়ে এবার বলেন তো যেই সকল দেশ এই সকল বিদ্যা বুদ্ধি শিক্ষা দীক্ষা বিভিন্ন কিছুতে আগায়া বিগত দুই বছরের করোনা মহামারীর সময় আক্রান্ত এবং মৃতের তালিকায় এই সকল দেশ বাংলাদেশের তে পিছায় না আগায়া বুঝে বলছে মানে ওরা টাকায় আগায়া ওরা প্রযুক্তিতে আগায়া ট্রিটমেন্টে আগায়া আইসিও আগায়া সিসিও আগায়া মহাকাশে আগায়া কারেন্সিতে আগায়া আক্রান্ততে আগায়া মরাতেও আগায়া পঞ্চাশ বছর আগে ব্যবহার করে 
তুমি আজকে খাসের ঘরে যাই টাকা তুলে বুঝাও তুমি স্মার্ট ওরা পঞ্চাশ বছর আগে স্মার্ট তুমি আজকে তিনশো মাস ওরা পঞ্চাশ বছর আগের থেকে চাইনিজরা মাস করে मन रखते मुसलमान कारो क्षति करा क्षतिग्रस्त होना मुसलमान का आक्रांत करबा आक्रांत होना सामाजिक विधि विधान मानवे मास्क पड़े निरापत्ता विधान मानवे टीका निबे सरकार स्वास्थ्य विधि मेने चलार चेष्टा कर विश्वास रखे यूरा सब करारे आल्ला जो ठेकाते चाय धरार क्यों नाई और आल्ला जो धरे दुनिया ठेकार क्यों नाई ठेके ना यार नाम ईमान यटार नाम के जोरे बोलते हो बेटर नाम की सब विसर्जन दीते राजी बाकी जीवन भिक्षा कर खेते राजी इमान त्याग करते राजी नाई ठीक क्या इमान नहीं थकबो बाघर मत बाजब हजार बस बेईमान बेचे थकते चाहिए ठीक है मुसलमान शिक्षा एटाई हम अल्लाह हरबुल आलमीन रसुल सल्लाम दीक्षा आज के কিছু কথা আপনাদের কাছে বলবো আমি সংক্ষিপ্ত সময়ে নির্ধারিত একটি বিষয়ে আপনাদের কাছে কথা বলবো উইদিন এ ফর্টি মিনিটস ইনশাআল্লাহ আই উইল কমপ্লিট মাই ডেলিভার ইনশাআল্লাহ আমি আমার বক্তব্য চল্লিশ মিনিটের মধ্যে শেষ করে দিব প্রিয় ভাইয়েরা তবে যুবক একটুখানি নিজেদেরকে সতর্ক হয়ে একটু সময় দাও এই মোহন ভাই আমার কাছে ফোন করছিল দোয়া করবেন সাইফুল্লাহ ভাই কেন বলে সাইফুল্লাহ ভাই আমাদের বাসার পাশে একজন ইয়াং ছেলে মারা গেছে আমরা ট্রিপল নাইনে অথবা নাইন ডবল ওয়ানে ফোন করছি যে আমরা তাকে দাফন করতে চাই ওখান থেকে আমাদেরকে মেসেজ দিছে দেয়ার ইজ নো স্পেস ইন গ্রেভিয়ার প্লিজ ওয়েট থ্রি ডেজ আফটার থ্রি ডেজ উই উইল কল ইউ আমাদের গোরস্থানে ইংল্যান্ডে জায়গা নাই আপনারা অপেক্ষা করেন তিন দিন পরে আমরা কল করে আপনাদেরকে আবার দাফন করার ব্যবস্থা করব বাপ আসে বাড়িতে মা আসে বাড়িতে বোন আসে বাড়িতে ভাই আসে বাড়িতে অন্য আত্মীয় স্বজনের সামনে প্লাস্টিকের ব্যাগে করে মুখটা শুধু দেখা যায় ঔষধ দিয়ে রেখে দিয়ে চলে গেছে কত কঠিন নিজের বাড়ির লাশ নিজেকে তিন দিন দাফন করতে পারে নাই রব্বুল আলমিন এই রকম কোন পরিবেশ আপনাকে আমাকে দেয় নাই আজকে আমাদের যুবকরা আমাদের তরুণরা আমাদের প্রজন্ম এখন পর্যন্ত আমরা অনেক ভালো আছি ঠিক কিনা আপনি কোরআনের ময়দানে সময় দিবেন না তো কোথায় দিবেন আপনি বহুত আপনি ঘোরাফেরা করেন বহুত বাজের সময় আপনি ব্যবহার করেন সারা দিনে ঘর পড়তা বলা হচ্ছে এখন একটা মানুষ মোবাইল কমসে কম একুশশো বার একটা মানুষ মোবাইলই খোলে বুঝছেন কিছু আপনি বিনা কারণে মোবাইল খোলে বিনা কারণে দেখা ছবি আবার দেখে বিনা কারণে অজস্র এক অধিগন্তের পথে নিজেকে ছুটাই নিছে এর কোনো শেষ আছে ভাই স্কুলিং এর কোনো শেষ আছে না আপনি কোথায় ছুটে চলেছেন প্রিয় ভাইয়েরা এই জন্য আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ করব রাস্তায় যারা দাঁড়িয়ে আছেন আপনার যদি ভালো লাগে মনে হয় যে কিছু কথা শোনা দরকার পায়ের আপনার জুতাটা খোলেন ভেতরে আসতে করে চলে আসেন আমি আপনাদের সাথে কিছু নির্ধারিত কথা বলবো যেটা আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আজকে আমরা কথাই বলবো কথা বলার ম্যানার নিয়ে কি নিয়ে একজন মানুষ কি কথা বলবে আর কি কথা বলবে না কথা বলার ম্যানার শিখবো আজকে আমরা ইনশা আল্লাহ বলেন ইনশা আল্লাহ আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দান করে বলেন আল্লাহ আমি জি আমাদের যারা প্রশাসনের দায়িত্বশীল ভাইয়েরা আছেন এটি একটা হাইওয়ে মহাসড়ক সব সময় এদিক দিয়ে গাড়ি ঘোড়া চলছে তারা আমাদের কাছে অনুরোধ করেছেন যে আপনাদেরকে মাহফিলের জন্য আমরা অনুমোদন দিয়েছি আপনারা আপনাদের যারা শ্রোতা শ্রোতা মণ্ডলীদেরকে আপনি একটু ভিতরে নিয়ে আসেন সুতরাং আপনারা যদি একটু ভিতরে আসেন মেহরবানি করে অত্যন্ত সুন্দর হবে ইনশাআল্লাহ আমরা আসি তো ইনশাআল্লাহ ভাই আসি ইনশাল্লাহ আমরা কারা কারা আমরা ইনশাল্লাহ শেষ পর্যন্ত থাকতে চাই দেখি দুই হাত একটু টান টান করে উঠান তো ভাই টান করে তোলেন শক্ত করে হাত শক্ত হয় নাই হাত শক্ত করে তোলেন তুলছেন সবাই এবার দেখিবার গলাটা একটু খাকার দিয়ে দেন জোরে করে গলায় কিছু নাই তো এখন থেকে হিম্মত করে মৌলবাজারের একটা তাকবির হবে পারবেন ইনশাল্লাহ পারবেন তো দেখি কি রকম করে পারেন আপনারা একটা জোরে সরে তাকবির দেন তো লিল্লাহ 
शिखिए दिए এর মধ্যে অন্যতম একটা নিয়ামত আল্লাহ রাব্বুল আমিন বান্দাকে দিয়েছেন আল্লাহ বলছেন সেই নিয়ামতটার নাম হচ্ছে বান্দাকে কথা বলার যোগ্যতা দেওয়া সুবহানাল্লাহ বলেন সুবহানাল্লাহ আমরা কখনো কল্পনা করি নাই কি অসীম এক প্রক্রিয়ায় আমরা কথা বলি আল্লাহ রাব্বুল আমিন আপনাকে আমাকে কেমন করে কথা বলান এই যে আমরা কিছুতেই আমরা অল্প কিছুতেই আমরা একজন আরেকজনের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে যাই এতদিনের দাম্পত্যের সম্পর্ক বাপরে বাপ প্রেম মোহব্বত ভালোবাসা উথলায় উঠে একজনার উপর আরেকজনার হঠাৎ করে অল্প একটুখানি মনোমালিন্য তৈরি হয়েছে অল্প একটুখানি দূরত্ব তৈরি হয়েছে স্বামী স্ত্রীর মুখ দেখে না স্ত্রী স্বামীর মুখ দেখে না বই কিছু লাগলে ব্যাটারে দিয়ে বলে তোর আব্বারে বল এটা জানি নিয়ে আসে বাপ আসে বলে তোর আম্মারে বলিস আনা হয়েছে বলে না নিজেদের মধ্যে ঠোকাঠুকি লেগে যায় কিন্তু আপনি কি কখনো কল্পনা করেছেন যে আল্লাহ রাবুল আমিন আপনাকে যে মুখ দিলেন আপনার এই মুখ যে কথা বলে একটা জিওবা লাগে ঠোঁট লাগে আপনার এই জিওবার ঠোঁট কোনোদিন যদি নিজেদের মধ্যে একটু বিট্রে করত তাহলে বিষয়টা কেমন হতো আমাদের সাথে তো বেশি বিট্রে করার কথা কয় হুজুর আপনি প্রত্যেক দিন বহু বকেন আপনার আর এই বকা বকি আমার পছন্দ হয় না বহু জীবা নড়ছি বহু ঠোঁট নড়ছি ঠোঁট বলছে আজকে যে তুমি জিব্বা যত নর আমি ঠোঁট নড়তে রাজি নাই এখন জিব্বা নড়ে আপনার ঠোঁট নড়ে না আপনি তখন কি বলতেন চিন্তা করছে জিও বা ও বাবা আগের দিন ঠোঁট তুমি বেটা আমার সাথে দুই নম্বরই করছো আজকে ঠোঁট তুমি যতই নর আমি আজকে জীবা নড়তাম না তখন মনে করেন মানুষ মুখ বন্ধ করে ঠোঁট গুলো লেগে থাকতো ঠোঁট আর নড়ে না চড়ে না জিব্বা ভিতরে নড়ে আপনাকে যদি ওয়াশ করা হয় তখন কি বলছি ভাই আমি বুঝছেন কিছু তাহলে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলছেন আলম নাজি আল্লাহু আইনাইন ওয়া লিসানা ওয়া শাফাতাইন বান্দা তুই কি দেখিস না চোখ দিয়া যে আমি আল্লাহ তোরে দুইটা ঠোঁট দিছি কি সুন্দর একটা জিওবা দিছি এইটা দিয়ে বান্দা তুই অনন্য করে কথা বলিস আল্লাহর দেওয়া এটা শ্রেষ্ঠ নিয়ামত সুবহানাল্লাহ আমার আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলছেন দুনিয়ার মানুষ খেয়াল করে শোনো আর রহমান আল্লামাল কুরআন খলাকাল ইনসান আল্লামাহুল বায়ান আমার আল্লাহ রাব্বুল আমিন বলেন দুনিয়াতে যত সৃষ্টি আমি করেছি আমার সৃষ্টির কোনো গণনা করে তোমরা শেষ করতে পারবে না তোমরা মাঝে মাঝে বলে বসো আল্লাহ রাব্বুল আমিন 17000 makhluk কাজ সৃষ্টি করেছেন কত হাজার makhluk কাজ না রে ভাই আল্লাহ রাব্বুল আমিন কোরআনে বলেছেন ওয়া ইন তাউদ্দু নিয়মাতুল্লাহি লা তুহসুহা আল্লাহ রাব্বুল আমিন এর এই সৃষ্টি নিয়ামত বান্দা কখনো গুনে শেষ করতে পারবে না দুনিয়ার বুকে কেবল পিপড়ার প্রজাতি যদি আপনি খুঁজতে যান কয়েক হাজার ধরনের পিপড়াই আল্লাহ দুনিয়ায় তৈরি করেছে কিন্তু আমার আল্লাহ রাব্বুল আমিন বলেন আর রহমান ও আল্লামাল কুরআন খলাকাল ইনসান আল্লামাহুল বায়ান আমার আল্লাহ রাব্বুল আমিন বলেন আমি যত সৃষ্টি করি এই দুনিয়ার সব সৃষ্টির মধ্যে মানুষ তোকে আমি অনন্য বানালাম কেমন করে জানিস না কি আর রহমান যিনি আল্লাহ নিজের পরিচয় দিয়েছেন রহমান আল্লাহ হচ্ছে তার জাতের নাম দুনিয়ার অনেক মুফাসসিররা ব্যাখ্যা করে বলেন আল্লাহর জাতের নাম একটা নয় দুইটা অনেকেই বলছে আর রহমান হচ্ছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের জাতি নাম সুবহানাল্লাহ 
दुनिया सबकि मानुष के रबुल एकम्र मानुष ही केवल जबान दिया कथा बोलते दुनिया बुक खनिज सम्पद बना भेगे गुन चुन भेगे जाए सब गुलाबी कर अनुभव करते शिक्षा दिए नीतिमला सबा के बोलते जबान खोल कीतिमला की शिक्षा दिखान दुनिया मानस शुनो दुनिया मानुष कथा जो तुम बोलते शुरू कर भी कथा बोला शुरू दायित्व तो आल्ला तुम्हें दिल्ली आल्ला तुम्हें जान ईमानदार मुसलमान मुमिन जो कथा बोल अन्न किचु दिए नमानदार कथा का शुरू हो सालाम दिया दिया आल्लाइजा दफाल तुम बुत जो तुम्हारा तुम्हारे बाड़ी प्रवेश कर सालाम दाओ निजे सालाम दाओ अल्लाम से निदर्शन गुलृत कर दें जाते तुम्हारा अनुभव करते मानुष 
দুনিয়ার বুকে তোমরা যখন বসবাস করো শয়তানের মৌলিক কাজ হচ্ছে তোমাদের অন্তরের মধ্যে বক্রতা তৈরি করে দেওয়া ईमानदार एमल करब से जजबार जजबा अल्लाह नबी भरे चले ग सकल सहबी चले ग कैक जन सहबे आरोप दौड़ा सामने जो थे तक इमान पवार इमान जज्बा थके सामने दिखे जो सर जाए मन तक बेका जाए गोला क्या आग्रह तूर थे आसमान फिर तुम्हारे हाथ मध्य मशा सालाम चलन सालाम दाओ दुख जनक बाहर बेर हम एक भाई एक भाई के सालाम दे हिसाब से छात्र के सालाम दे भाई बंधुरा सालाम दे कड़ी गलाम दिए ढुकी ना सालाम दिए बेर होना ठीक ना भाई सालाम स्वामी दर्जा खुले दिए चले जाए सालाम देना सालाम दिए बाड़ी ढुकब सालाम दिए बाड़ी बेर हब ये बरकत दुआर उन्मोचित हो जाए ठीक है संक्षेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेप
আমার কি শুভ সকাল মনের মধ্যে রাগে গজরাইতে গজরাতে নিচে নামছে লিফটের থেকে নামার পরে অ্যাপার্টমেন্টের সামনে যে লোকের গা সে আবার দেখা হওয়ার পরে প্রত্যেক দিনের মতো গুড মর্নিং স্যার বলছে বলছে হারে আমার সাথে স্লেস করতেছে আমার আজকে কত দুঃখের দিন আর আমারে বলে গুড মর্নিং আর ড্রাইভারকে ডাক দিছে ড্রাইভার বলছে গুড মর্নিং স্যার আই এম কামিং दरजा खुले दिए कि मुस्लिम That was the first greeting of a Muslim. Muslim, कोनो मुसलमान ने प्रथम कथा ही होती है इटा. Sorry sir, आमित आपने के चिंते परी नहीं. ये जो नेटा बोले फैले सिलाम. बोले क्यों बोल सिले? बोले Assalamu alaikum warahmatullah. What's the first meaning of that? इटा रोट तो की. बोले जब peace be upon you. तुम्हार पर शांति बोर्शी तो हो. एवं तुम्हार प्रति सिस्टी कोट्टा दया आशु. बोले आमार बाप मोर से तू जान लिया मुन अंतिक्रिया शेष से चिंता कर सारा जीवन मानुषे सब समय रंग मेसेज दी मुसलमान खराब मुसलमान जंगी मुसलमान सन््रासी मुसलमान जेहदी मुसलमान टेरिस्ट কিন্তু এই বাক্য নাকি দিয়ে তাদের ধর্মের প্রথম কথা কি অদ্ভুত ধর্ম রে আস্তে আস্তে করে চর্চা করতে শুরু করছে বাপ তো মারা গেছে মনটা সফট হয়েছে শিখতে শিখতে ছয় মাসের মধ্যে কোরআনুল করিম স্টাডি করার পরে সে ওই যে ইসলামের প্রথম বার্তা এইটুকুর উপরে বেসিস করে বাকি ইসলাম জেনে ছয় মাসের মধ্যে সে কালেমা পরে মুসলমান হয়ে গেছে আমার আল্লাহ হারাপ নামে এই জন্য বলছে আল্লাহ বলছেন এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য তার নিয়ামত গুলা বিবৃত করে দেন আশা করে তোমরা অনুভব করতে পারবে সুতরাং মুসলমান হৃদয়ে বিশ্বাস করে যদি পরিবারের মধ্যে সালামের প্রচলন করে একজন আরেকজনের সঙ্গে অন্তর থেকে যদি দোয়ার মানে বুঝে টুজে সালাম দেয় তোমার উপরে শান্তি হোক তোমার উপরে রবের রহমত হোক এইটা যদি একজন মুসলমান আরেকজন মুসলমান বলে আমার রব্বুল আমিন তার কুদরতি ফাই সালায় অন্তরের জটিলতা গুলা আসতে আসতে দূর করে দিবে সুবাহান আল্লাহ তাহলে কথা বলার এক নম্বর নীতিমালা মনে থাকবে যে আমরা সালাম ছাড়া কথা বলবো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম এটা আমাদেরকে বাদ দিতে হবে ভাই আমরা এখন থেকে বলবো আসসালামু আলাইকুম হ্যালো পারবেন পারবেন ভুল তো হবেই যেহেতু কালচার হয়ে গেছে অনেক দিনের ভুল হয়ে গেছে ও সরি হুজুরের কাছে না বলছিলাম যে আমি আগে হ্যালো বলবো না এখন দেখি হ্যালো বলে ফেলছি ন এর পরের বার থেকে আমি ঠিক করে ফেলছি আসসালামু আলাইকুম হ্যালো কে বলছেন ভাই ওই পার থেকে কেউ রিসিভ করলো আগে আসসালামু আলাইকুম হ্যালো ভাই আপনি কে এই যে সুন্দর করে আমরা যদি কালচার করি ইনশা আল্লাহ একটা সুন্নতকে জিন্দা করার মাধ্যমে এই ফোন ব্যবহারেও আল্লাহ আপনাকে সোয়াব দিব তার মতো ইনশা আল্লাহ এটা গেল এক নম্বর বিষয় এবার দুই নম্বর আমাদের জন্য আল্লাহ রাব্বুল মিন ম্যানার শিখাচ্ছেন যে তোমরা যখন কথা বলবে তখন কথাটা সতর্কতার সাথে বলবে কথা কেমন করে বলতে হবে আল্লাহ রাব্বুল আমিন জানাচ্ছেন সুরা কফ আঠারো নম্বর আয়তের মধ্যে আমার আল্লাহ বলছেন उच्चारण सब गल्ला संरक्षित था सब गल्ला हेफाजते थे तुम एर कम मन करो ना रेक नई कथार मन गारंटार नाई बोधाय अस्तित्व नाई 
संरक्षण करते कथा बोलें संरक्षण कर मालिक के संरक्षण अल्लाह करते रबीन साथ प्रजुक्ति कैबल आजुक्ति कैबल आज फोर जी हमारे रबीन जगत सब प्रजुक्ति दिन शेष हो जाए मुखे जाब्य मेरे दिवर्ती मानुष जन से क्षमा इसलम दुनिया मानुष के मानुष तुम मन करो संरक्षण नाई कथा नाई सामान्य कथा प्रकाश पे जाए जाए दुनिया मानुषर का चले आसे तुम कत बड़ लज्जित हो जाओ एम कथा क्यों बोलो एम कथा क्यों उच्चारण कथा उचित विवेचना ज्ञान नच्छा मत कथा ठीक और द्वित एक समस्या हम कथा तो बोली अनेक कथा जी गो बला उचित नई कथा बोलते बोलते मानुषा टेंडेंसि उनार कथार जला स्मार्ट होते कथा दिए उन्ना कम जगह कि भाव करते जबान दिए तुम खबरदार खबरदार कतर्क कथा बारा चायर दोकान गिनी पार्लामेंट ये बसार पर गल्प दी कार ऊपर गल्प दी गल्पे कत आगया मूल तबियत हो दाड़ा ठीक ना भाई
আরে গল্পের গল্প আমাদের শুধুই গল্প ফাপর বাজি আর ফাপর বাজি আমাদের গল্পের কোনো শেষ নাই এর কোনো অস্তিত্ব নাই এমন মিথ্যা কথা বানোয়াট কথা বা কস কথা আমরা শুধু গল্প বাজি করি ভাইয়েরা নিজেদেরকে হিট বানানোর জন্য নিজেদেরকে বড় প্রমাণ করার জন্য বড় বড় গল্প দেওয়া এটা শয়তানের অভ্যাস শয়তান মানুষকে এই কথা বলায়া মানুষের কাছে মূল্য কমাই দিতে চাই এই জন্য খবরদার আমরা কোনো ধরনের বাজে কথা বলবো না শপথ নিতে পারবো ইনশাল্লাহ दुनिया मानस जो तुम कथा बोलते चाओ बजे तो कथा बोलना क्या
আজকে আমাদের বাঙালি সমাজের সবচেয়ে বড় যে দুর্বলতা সেটা হচ্ছে আমাদের কথার সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে গেছে আমরা সবাই ভাব নিয়ে দাপট নিয়ে বিশ্রীভাবে মানুষের সাথে কথা বলি এমন ভাবে কথা বলি যেই কথা মানুষের হৃদয়ের মধ্যে দাগ কাটে না অনেক সময় দাগ কাটলেও সেটা পজিটিভলি দাগ কাটে না নেগেটিভলি কষ্ট পেয়ে যায় মানুষের কথার কষ্ট অন্তর থেকে দূর করা যায় না ঠিক না ভাই আপনি লাচ্ছি দিবেন দুইটা চর থাপ্পড় দিবেন মানুষ একসময় ভুলে যাবে কিন্তু আপনি যদি তাকে কথা দিয়ে খোঁটা দেন কথা দিয়ে কষ্ট দেন বিশ তিরিশ পঞ্চাশ বছর পরেও আপনার মনের মধ্যে সেটা উদয় হয়ে যায় যাই না ভাই এই জন্য আল্লাহ রাবুল কুল হুসনা মানুষের সাথে সুন্দর করে কথা বলতে হবে মানুষের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া অন্যতম নিয়ামত হচ্ছে সেই মানুষরা নম্র স্বভাবের এবং সুন্দর করে কথা বলতে পারে সুন্দর করে কথা বলা এটা হচ্ছে আল্লাহর দেওয়া বান্দার প্রতি একটা অনন্যতা সুতরাং আমরা শপথ নেব আল্লাহ আমাদেরকে বলেছেন সুন্দর করে কথা বলতে সুন্দর করে কথা বলা মানে চিবাই চিবাই কথা বলা কেতাবি কথা বলা না আপনি যখন কথা বলেন আপনার কথার অ্যাপ্রোচে আপনার আন্তরিকতায় আপনার ভালোবাসায় বোঝা যায় যে আপনি যে কথাটা বলতেছেন এই কথায় অহংকার নাই এই কথায় দাপট নাই এই কথায় পাওয়ার নাই আপনি ভালোবাসা নিয়ে তাকে কথা বলতেছেন ঠিক কিনা ভাই কিন্তু আমাদের কতজনের কথার মধ্যে কিন্তু অনেক ভাব আছে দেখা যাচ্ছে যে এই যে বাসের মধ্যে উঠছে ওঠার পরে বড় লেখার থেকে হয়তো মৌলবাজার বা হবিগঞ্জের থেকে মৌলবাজার আসছে বাসের কন্ট্রাক্টারের সাথে হয়তো দুই টাকা পাঁচ টাকা নিয়ে গন্ডগোল বাঁচছে সাথে সাথে মোবাইল তো আমাদের সকলে আছে মোবাইল বাইক কইরা দোস্ত হুমকি ধামকি বিভিন্ন ধরনের দেই আমরা এই হুমকি ধামকি দেওয়া এই ধরনের অসভ্য কথাবার্তা বলা যেই কথা শুনলে মানুষের অন্তরের মধ্যে কষ্ট লাগে এই ধরনের কথা আল্লাহ বলতে নিষেধ করেছেন এই জন্য আমরা তিন নম্বর আদব মনে রাখবো যে আমরা যখন কথা বলবো আমরা সাধ্যের মধ্যে সুন্দর করে মানুষের সাথে কথা বলবো পারবো তিন সবচেয়ে সুন্দর করে কথা বলতেন মোহাম্মদুর রসুল্লাহ বলেন সাল্লাহ আলাইসাল্লাম রসুল্লাহ সাল্লাম এশার নামাজ আজান হয়ে গেছে এখন এশার নামাজের জন্য ইমামতিতে দাঁড়াবেন ভালো করে শোনে এশার নামাজের জন্য হঠাৎ করে একটা বেদুইন আসছেন বেদুইন মানে গ্রামীণ মানুষ যারা সামাজিক গত রীতি নীতি রেগুলার তো আটকা করে না সরল সোজা মানুষ আলা ভোলা মানুষ বেলাল রদি আল্লাহ কাম দিয়ে দিচ্ছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম যাচ্ছেন সালাতের জন্য উনি এসে হাত ধরছে এরকম করে রসুল্লাহ সাল্লাম হাত ধরে মোহাম্মদ কেমন আছো কি খবর কেমন চলতেছে আমার তো দিনপথ ভালো যাচ্ছে না নানান ধরনের সমস্যা সব সাহাবি কাতারবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায় আছেন এসার নামাজ হবে উনি এই সকল গল্প জুড়ে দিছে আপনারা হলে কি বলতেন ভাই এলো ব্যাকল নাকি আচ্ছা আচ্ছা নবী জায়গায় নামাজ পড়া তারপরে কথা বলবে গা দা কোথাকার কিচ্ছু বোঝে না বলতেন না ভাই আমরা কিছু না হলে অন্তত গলা দিয়ে সিগনাল দিতাম নবীজি দেখেন ঘড়িতে একটা সাড়ে আটটা সাঁত্রিশ সেকেন্ড বেশি হয়ে গেছে আমরা এরকম গলা খাগাত দিই অনেক সময় নবী করিম সাসলাম হ্যাঁ হ্যাঁ কেমন আসতো ভালো আসতো ওরে গল্প মানে নবীজি জানেনই না যে সার নামাজ দাঁড়াই সেরকম একটা বা হাদিসের মধ্যে আসতে সাখলা কোন নবীর মধ্যে আল্লাহ রাগ মিসাহানি রহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করছেন নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম এত সুন্দর আচরণকারী ছিলেন নবীজির দিকে কেউ মুখ ফিরায় যদি কথা বলতো তার পুরা তেষট্টি বছরের হায়াতে নবীজি কখনো ওই লোকের দিক থেকে আগে মুখ ফিরায় নেন নাই ওই লোক আগে ফিরছে নবীজি তারপরে তার মুখ ঘুরাইছেন সুবাহ বলেন আমাদের মুখ কে মানুষ ভয় পায় অতএব তিন নম্বর আমি সংক্ষেপে বলছি আপনাদের কাছে তিন নম্বর আমাদেরকে তাহলে কি ম্যানার মানতে হবে তিন নম্বর আমাদেরকে মানতে হবে যে আমরা যখন কথা বলবো সুন্দর করে কথা বলবো আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দান করেন প্রিয় ভাই আপনারা কি বিরক্ত হচ্ছেন ভাই আমার এগারোটা পর্যন্ত টাইম আর চার মিনিট আছে মন ভাই কতক্ষণ বলবো আমাকে একটু বলে দিলে আরে না কি এসার 
আচ্ছা ঠিক আছে আমাদের সভাপতি সাহেব বলছেন আলহামদুলিল্লাহ আমি সংক্ষেপে সংক্ষেপে আমার কথা তো অনেক দীর্ঘ বলতে শুরু করলে তো আমি আপনারা হয়তো এখানে অনেকেই প্রথম আমাকে দেখছেন কিন্তু আমাকে চেনেন না এই জায়গায় খুব কম লোক আছে ঠিক না ভাই আপনাদের প্রত্যেকের পকেটের মধ্যে আমি আসছি না ভাই তো তাহলে আমি কি রকম করে কথা বলি আমার কথা বলার ধরন কেমন এটা আপনারা জানেন সুতরাং আমি ওই জন্য আপনাদের কাছে সংক্ষিপ্ত সময় তারপরেও কথা জিস্ট কথাগুলি আপনাদের কাছে দিয়ে যায় যাতে আমরা কোরআন থেকে এই তফসিলগুলো অন্তরে ধারণ করতে পারি আমার আল্লাহরা বলে মেয়েবার নির্দেশ দিচ্ছেন সুন্দর করে কথা বললে অটোমেটিক আল্লাহ রাবুল আমিনের পক্ষ থেকে বার্তা এসে যায় অসুন্দর কথা অপছন্দনীয় কথা বলা যাবে না কিন্তু আল্লাহ তারপরে আবার স্মরণ করাচ্ছেন লোকমান সুরা লোকমানের ছয় নম্বর আয়তে আল্লাহ রাবুল আমিন বলছেন সুন্দর কথা বলতে বলেছি সাথে সাথে তোমাদেরকে নির্দেশ দিতে অজুবরুণ আল্লাহ রাবুল আমিন তোমাদের জন্য হয়তো আমাদের জন্য বলতেছেন আল্লাহ বলছেন দুনিয়ার মানুষ কতগুলো আছে অশ্লীল গান অশ্লীল বাদ্য যে গান বাদ্যের মাধ্যমে আল্লাহকে স্মরণ করা হয় না বরং মানুষকে আল্লাহর দিক থেকে সরাই নেয় আল্লাহ বলছে এই সকল অশ্লীল অকথ্য যেইগুলো আল্লাহ পছন্দ করেন না শয়তানের আওয়াজ আর শয়তানের বাক্য সম্বলিত এই সকল কথা মালাকে তোমরা পরিহার কর আমার আল্লাহ বলছেন কেন পরিহার করবে আল্লাহ বলছেন আন্দোলিত করতেছে আল্লাহ বলছেন ওই মানুষের স্রষ্টা আমি আমি আল্লাহ রবুল আমিন তোমাকে বলেছিলাম আল্লাহর পদ থেকে সরাবে আর শয়তানের রাস্তা তোমাকে ধরাবে পৃথিবীর যত অশ্লীলতা যত ধরনের বেহায়াপনা মদ্যপ হয়ে যাওয়া মানুষের মধ্যে উন্মাদনা তৈরি করা এগুলো আপনি দেখবেন আমাদের আধুনিক অসভ্যতার গানগুলা এগুলার প্রধান অনুষঙ্গ ঠিক কিনা অনুষঙ্গ আমার স্যার রহিমাহুল্লাহ বলতেন আবদুল্লাহ জাহিঙ্গ রহিমাহুল্লাহ যে আমরা আশ্চর্য এক জগতে আসছি লাহোয়াল হাদিস তো আল্লাহ তুল লাহোয়াল হাদিস সব সময়ের জন্য লাহোয়াল হাদিস কিন্তু লাহোয়াল হাদিসের মধ্যেও কতকগুলা ভেদ ছিল এই ভাই আপনি বসেন তো ভাই এই ভাই আপনি বসেন এটা আপনাকে কে দিতে বলছে এখন এখানে এই ফাউন্ডেশনকে চেনেন এরকম কি আছে গেটের সামনে দাঁড়াবেন তখন দিবেন মানুষের কনসেন্ট্রেশন ব্রেক করতেছেন আপনি প্রিয় ভাইয়েরা আগে মানুষ বিভিন্ন ধরনের গান শুনতো যেইগুলো আমরা ক্লাসিক্যাল সঙ্গীত বলতাম স্যার বলতেন এটা আমার কথা নয় আল্লাহ তাকে মাফ করেন আল্লাহ তার জান্নাতের মাকাম উচ্চ করেন বলেন আল্লাহ এই দু চারটা কথা বলি তার কাছ থেকে এই উদারতা শিখেছি তার কাছ থেকে ভালোবাসা শিখেছি সন্ন্যাতের মহাব্বত শিখেছি তার কাছ থেকে আমরা বলতেন আগে মানুষ গান শুনত আগেও শুনত কি আব্দুল আলিমের গান অমুক গান ভাওয়াইয়া গীতি পল্লি গীতি অমুক সঙ্গীত এইগুলো শুনে অনেকক্ষণ শোনার পরে কথাগুলো এত চমৎকার হতো মানুষের পরে আস্তে আস্তে করে শরীর দুলাইত গান শুনে শুনে শরীর দুলায় হাত একটু এরকম এরকম করে করত না ভাই বললেন দেখো ওটাও লাহওয়াল হাদিস ওটা যদি ওটাও আল্লাহ অনুমতি দেন নাই ওটা তুমি শুনতে পারো না কিন্তু তারপরেও একটা খারাপেরও একটা পর্যায় আছে গুয়েরও একটা কোয়ালিটি আছে একটা শুকনা গু একটা ভিজা গু ঠিক না ভাই এখন কিন্তু এখন পরিবর্তিত হয়েছে এমন 
যে আগে মানুষ কথা বলা শুনে মানুষের হৃদয় আন্দোলিত হতো এখন কোনো কথা নাই বার্তা নাই পোলা পানরা আগে খানিকক্ষণ খেয়েছে নেই কি জন্য নাচলো কেন কুদলো কিছু জানে না ঘাম টাম সরানোর পরে এরপরে হয়তো মাটি মাটি শুরু হয়ে গেল ঠিক না কোন এই যে আমাদের কনসার্টের নামে বিভিন্ন ধরনের এই সকল প্রোগ্রামের নামে প্রত্যেকের মোবাইলের মধ্যে আমাদের লাহওয়াল হাদিস আছে আপনি জেনে রাখবেন এই লাহওয়াল হাদিস আল্লাহ বলছেন আপনি জানবেন না কিন্তু অগোচরে আপনার অন্তরকে আল্লাহ থেকে দূরে সরাবে আপনার অন্তরের নূর কেড়ে নিয়ে ওইটাকে অন্ধকার বানায় দিবে বিশ্বাস হয় এটা কার কথা জোরে বলেন যুবক ডিলিট করার সিদ্ধান্ত নিতে হবে আজকের থেকেই নট টুমোরো টুডে নাও আপনাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমার ফোন থাকবে সেখানে একটা গান থাকবে না একটাও না নট এ সিঙ্গেল ওয়ান থাকবে না রাজি আছেন কঠিন না ভাই কঠিন লিফ করতে হবে আপনাকে ছেড়ে দিতে হবে এটা লাহওয়াল হাদিস এটা আপনি শুনতে পারবেন না আপনাকে বলিষ্ঠ হয়ে শপথ নিতে হবে এর নাম ইমান এর নাম জজবা এর নাম মুসলমান যে আমি লাহওয়াল হাদিস গান বাদ্য যেখানে আমি নাই ইভেন বলে রাখি ইসলামী সঙ্গীত নাশিদ আমাদের সমাজে এখন ব্যাপক কনসার্ট ইসলামিক কনসার্ট হয় হয় না ভালো করে কনসেপ্ট পরিষ্কার করে রাখবেন যেই নাশিদ যেই গজল যেই সকল ইসলামী সঙ্গীত আপনার অন্তরে খুব শুনতে মন চায় কোরআনের থেকে ওইটা আপনাকে বেশি টানে ওইটা শুনলে আপনার কাছে কোরআনের থেকে বেশি মজা দেয় আপনার জন্য ওইটা শোনাও না যায় আপনাকে সর্বোচ্চ অন্তরের তৃপ্তি দায়ক হিসাবে কোরআনকে ফার্স্ট প্রায়োরিটি দিয়ে রাখতে হবে ওইটা যদি কোরআনের থেকে বেশি প্রায়োরিটি পায় ওটা অলবার শোনা যায় আছে আপনি গজল শোনেন আপনি কবিতা শোনেন আপনি ইসলামিক গান শোনেন ইসলামিক নাসিদ শোনেন কিন্তু সেটা যদি কোরআনের থেকে বেশি মজা দেয় ওইটা আপনাকে ত্যাগ করতে হবে বুঝতে হবে শয়তান এই দিক দিয়েও আস্তে আস্তে আমার মধ্যে কোরআন থেকে দূরে সরানোর ওয়াসওয়াসা দিচ্ছে ঠিক কেটা ईमानदारे दायित्व कथा माला हरबुलर पर दायित्व दीबुलर अल्लाह दुनिया मानुष আল্লাহ রবিনের পক্ষ থেকে নির্দেশনা জারি করছেন আল্লাহ রবুল বলছেন তোমার কণ্ঠস্বরটাকে নিচু রাখো কথা যখন বলবে কণ্ঠকে নিচু রাখো কণ্ঠস্বরটাকে তুমি বেশি হইচ আর উচ্চ করো না ও দুনিয়ার মানুষ তোমার কণ্ঠকে তুমি কত দূর উচ্চ করবে জেনে রাখো পৃথিবীর সবচেয়ে কর্কশ কণ্ঠ যে কণ্ঠ শুন থেকে উপসন্ত করে না সেইটা হচ্ছে সৌতুল হামিদ গাধার কণ্ঠ গাধার ডাককে উপসন্ত করে না আমি আল্লাহ তোমাকে আর রহমান আল্লাহ মানু কোরআন ফলাফল ইনসান আল্লাহ মাহুল বয়ান বলেছি আমি আল্লাহ তোমাকে গাধার মতো স্বর দিয়ে কথা বলতে পারি না বান্দা যখন কথা বলবে সাধ্যের মধ্যে নম্র করে কণ্ঠটাকে নিচু করে কণ্ঠর শর্টটাকে মাধুর্য তার সাথে রেখে কথা বল আল্লাহ রাবুল মিনের তারা দ্বিতীয় একটা নির্দেশনা দিয়েছেন দুনিয়ার অনেক মানুষ দুনিয়াতে তাকপরি করে ভাব নেয় কথাবার্তার দাপট অহংকার পাওয়ার এমন ভাবে দেখায় উনার কথা দিয়ে উনি বোঝাতে চায় উনি কিছু একটা জানি হয়ে গেছে আপনি যে ভাব নিচ্ছেন আজকে গরম নিচ্ছেন এটা যদি ফেয়ারলি ওই জায়গায় ওই চেয়ারে আপনার যাওয়ার মতো সুযোগ থাকতো মানুষ হয়তো আপনার চয়েসই করতো না আপনি গরম দিয়ে পাওয়ার দিয়ে অন্যায় দিয়ে অনৈতিকতা দিয়ে ওই জায়গায় আসছেন আবার ওই জায়গায় আসার পরে মানুষের সাথে আপনি কথাবার্তা আচরণ যেরকম করে বলেন যেই কথা মানুষ হিসাবে মানুষের কাছে বলা সাজে না এই জন্য আল্লাহ নির্দেশ দিচ্ছেন জেনে রাখো বান্দা তোমার জন্য আমি আল্লাহ হরপ্রমীর নির্দেশ দিচ্ছি অক্সেট ফি মাসিক যখন চলাফেরা করবে তখন তুমি নম্র হয়ে 
চলাফেরা কর অদ্ভুত মিন সৌদি যখন তুমি কথা বলবে তখন তোমার কণ্ঠ ও স্বরটাকে নিচু কর সব সময় একজনের উপর আরেকজনের কণ্ঠস্বর তুলতে পারা বাহাদুরি নয় অনেক সময় নিজের কণ্ঠস্বরকে নিচু করে রাখা এইটা আল্লাহ রাব্বুল আমিনের পক্ষ থেকে তোমার জন্য রহমত এরকম করে চলাফেরা করো না প্রিয় ভাইয়েরা বিশেষ করে আমার মৌলুই বাজারের তরুণরা আমাদের চলাফেরার মধ্যে দুই তিনটা জিনিস আমি দেখছি একটা হচ্ছে যার জিন্সের প্যান্ট যত টাইট সে হচ্ছে তত ফাইট তাই না ভাই উনি হিপ বের করে কি দেখাতে চান আপনি আপনি টাইট জিন্স আর বুট পরে আপনি কি বুঝাতে চান আপনি কয় টাকা দামের শু পড়ছেন আর বুট পড়ছেন আপনি কি জমিন ছিদ্র করে চলে যেতে পারবেন আপনি এই ভাব দেখে আপনি কি করবেন আপনাকে যদি নামাজ পড়তে বলা হয় বলে আমার হুজুর পোশাক অপবিত্র কেন মুসলমানের পোশাক অপবিত্র থাকে কেমন করে ভাই হুজুর আমি তো এই যে প্যান্ট পড়ছে এটা পরে বৈশে মোতা যায় না এই জন্য দাঁড়ায় মুছি मिले ना जा शर सब अंग टंग सब देखा ना जा रुकुते जान अपना नाम भंग हो जाए अपनी रुकुते गेसा बेर लज्जा लागे भाई माथा लिचू कर फाका लागे পিছনের কাতারে দাঁড়ালে পুরুষের সতর নাবির উপর থেকে হাটুর নিচ পর্যন্ত সব সময় দায়েমি সতর এটা আপনাকে ঢাকা ফরজ সেখানে আপনি রুকুতে গেছেন আপনার পিছনে যদি আপনার দুই হিপের মাঝের অংশ যদি প্রকাশিত হয়ে যায় এর মধ্যে যদি সুবাহানা রব্বিয়াল আজিম সুবাহানা রব্বিয়াল আজিম সুবাহানা রব্বিয়াল আজিম তিন তাসবি যদি পড়া হয়ে যায় তা আপনার তো ফরজ তরক হয়ে যায় আপনার তো ফরজই নাই নামাজ কোর থেকে থাকবে আপনার মুসলমানের ছেলে এরকম পোশাক পরে পরে না ভাই উদ্ভব উদ্ভব পোশাক পরে উদ্ভব চুলের ছাঁট দেয় চিন্তা করছে বাপ রে বাপ ওই যে সেলুনের সামনে যেগুলো আঁকায় রাখছে চুল এই দিক দিয়ে প্রথমে বলছে এদিক দিয়ে কাটবেন হিট দিবেন এরপরে দেওয়ার পরে এদিক দিয়ে ফেলাই দিবেন এদিক দিয়ে চাঁস দিবেন সাইন্স এদিক দিয়ে সাদা বের করে দিয়ে এদিক দিয়ে তিন টান দিছে এরপরে শু পরে বুট পরে বাহিরে আসে চিন্তা করছে আমি এখন বাংলাদেশে নাই আমি এখন আছি নিউ ইয়ার্কে একটাও বানায় বলতেছেন এগুলো আমাদের সমাজের রোগ আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলছেন আমি বললে আমারে বকতে পারতেন আপনি বলবেন হুজুর আল্লাহ এগুলো বলতেছে আপনি পড়েন না বাসায় যায় আমি তো আপনাকে রেফারেন্স উল্লেখ করে দিচ্ছি সুরা ফোরকান আপনি যে পড়বেন আল্লাহ বলছেন ওয়াকসিদ ফি মাসিক তোমার চলাফেরার মধ্যে তুমি বিনম্র হবে তা আপনার এই পোশাক তো আপনাকে বিনম্র বলে না আল্লাহ রাব্বুল বলছেন ও লিবা সুত্তা কুয়া দালিকা খয়ির আপনাকে আমি বলতেছি না আপনি জুব্বাওয়ালা হন আপনি টুপি ওয়ালা হয়ে যান তবে আপনাকে মনে রাখতে হবে জুব্বা টুপি এইটা তাকোয়ার দিক দিয়ে আক্রবলি তাকোয়া এইটা পড়লে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এবং তার রসুল্লাহ সাল্লাম সাহাবিরা যেই ধরনের পোশাক করেছেন তার কাছাকাছি আপনি হতে পারবেন ঠিক না না পারেন কিন্তু না পারলেও এমন শার্ট পরেন না এমন গেঞ্জি পরেন না স্কিন টাইট জিন্স আবার একটা গুণা তো আলাতুল সব সময় কবিরা আপনার সাথে আসে আহা সব সময় টাকনুন নিচে কাপড় মাস ফালা মিনুল কাবাইন ইজারি ফিন্নার আপনার টাকনুন নিচে আসে যা জাহান নামে নিবে তা পছন্দ হবে না আপনাদের কথা কিন্তু এটাই সত্য এটাই আমার আল্লাহর কথা এটাই আমার রসুলের কথা আপনি বিপদে পড়ে যাবেন ভাই বিপদে পড়ে যাবেন আপনি পৃথিবীর অনেক স্মার্ট মানুষদেরকে চিনি তারা অনেক ভালো ভালো পজিশনে আছেন আপনি আমি কোন পজিশনে বাংলাদেশ ব্যাংকের ডাইরেক্টর উমুক তুমুক বড় বড় জায়গায় পরিচয় সবগুলো আর বললাম না তাকায় দেখি মার্শা আল্লাহ জিন্সের প্যান্ট কেটে ফেলেছে টাকনুর উপরে পরে কোনো লজ্জা সরমের তোয়াক্কা করে না বড় বড় প্রোগ্রামে চলে যাচ্ছে ওইভাবেই ঘরে আপনি যত বড় জ্ঞানবান হন বর্তমান পৃথিবীতে রেফারেন্স দেওয়ার দিক দিয়ে ডক্টর জাকির নায়কের কাছাকাছি কেউ নাই ডক্টর জাকির নায়ক নিজের কথাই বলছেন মানুষ ভুল করতে পারে মানুষ মাত্রই ভুল হতে পারে কিন্তু আমি এখন পর্যন্ত ইন দ্য পাবলিক লেকচার মোর দেন থাউজেন্ড আমি আজ পর্যন্ত বক্তব্য দিছি এক হাজারের উপরে পাবলিক বক্তব্য দিছি এই বক্তব্যে আমি একটা কথা গ্যারেন্টি দিয়ে আপনাদের কাছে বলতে পারি আমি কখনো একটা ভুল তথ্য সূত্র কোন ধর্মগ্রন্থ থেকে দেই নাই এটা ওনার চ্যালেঞ্জ আপনি ঠিক বলে কি লাভ 
আর ঠিক বললে ঠিক না বললে ঠিক করে পরীক্ষা করছে একটা বক্তব্য একশোটা রেফারেন্স দিছেন বলছেন আমি এখন পর্যন্ত আল্লাহ হরবুল্লাহ আমাকে দিয়ে একটা ভুল তথ্য একটাও দেওয়ার নাই রেফারেন্স হিসাবে দেই নাই সুবহানাল্লাহ পৃথিবীর মানুষ চ্যালেঞ্জ দিয়ে ফেলছে উনার মত লোক পৃথিবীর বড় বড় জায়গায় গেলেন টাকনুর উপরে সব সময় প্যান্ট পরে তো উনিও তো শার্ট পরে টাকনুর উপরে পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে এত বড় একখান দাড়ি নিয়ে পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াচ্ছে আপনি আমি কে ভাই কে ভাই আপনি আমি কি আপনার আমার দুনিয়ার মুখ অবস্থান হয়েছে আপনি আমি এখন পর্যন্ত টাকনুর উপরে কাপড় তুলতে পারলাম না এখন পর্যন্ত আপনি আমি শালীন মানুষ হতে পারলাম না আল্লাহ নির্দেশনা দিচ্ছেন কথা বললে কণ্ঠস্বর নিচু করে বলো তকবরি ফুটানি কথার মধ্যে ভাব আসে এরকম মুড মেরে কথা বলো না আর দুনিয়ার বুকে ভাব নিয়ে ঘোরাফেরা করো না তার মানে আবার এটা নিষেধ না যে সুন্দর পোশাক পরা যাবে না একজন সাহাবি এই কথা শুনে বলছে ইয়ার রসুল আল্লাহ আমার যে সুন্দর জুতা পরতে ভাল লাগে আমার যে পোশাকটা সবচেয়ে সুন্দর হোক এটা যে ভাল লাগে রসুল বলছে নিন্নাল্লাহ জামিল ইয়ফুল জামাল আল্লাহ সুন্দর সুন্দর যে পছন্দ করেন তুমি সুন্দর জামা পরো সুন্দর জুতা পরো বেস্ট পোশাক পরে পরে ঘুরে বেড়াও দামি কাপড় পরো কোনো সমস্যা নাই তবে মনের মধ্যে যেন এরকম ভাবনা আসে আমারটাই ভালো এইগুলা কোনো গোনার সময় নেই এগুলা তুচ্ছ অন্যকে তুচ্ছ করে যদি তুমি তোমারটাকে ভালো মনে করো তাহলে অহংকার হয় নচে অহংকার হবে না সুন্দর পোশাক করতে রসুল উৎসাহ আমার আল্লাহ হরবুলিন এরপরে নির্দেশ দিচ্ছেন দুনিয়ার মানুষকে ভালো করে খেয়াল করেন ছয় নম্বর সংক্ষেপে সংক্ষেপে বলে যান আল্লাহ হরবুলিন বলছেন নির্দেশনা যখন তুমি কথা বলবে আমি আল্লাহ বললাম হেকমতের সাথে উত্তম কথার সাথে মানুষকে কথা বল মানুষের সাথে কথা বললে মাইজাতিল হাসানা মানুষকে সুন্দর করে আদর দিয়ে সোহাগ দিয়া আর বুদ্ধি কাটাইয়া হেকমত দিয়ে কথা বল সেই কথা বললে মানুষের অন্তরের মধ্যে প্রভাব পড়ে আল্লাহর দিকে মানুষ আসে ওই রকম করে বুঝায় সোজায়া মানুষের সাথে কথা বল আল্লাহ অনেক সময় আমরা দাওয়াতের ক্ষেত্রে এটা ভুল করে বসি আমরা বুঝি না কোন কথা বললে আপনার স্বামী বাহির থেকে আসছে বেচারি হয়তো বা দেখা যাচ্ছে অনেক টায়ার্ড অনেক জামে আসছে বাসে করে আসছে দাঁড়ায় ঝুলে ঝুলে আসছে বেচারির তখন মনের অবস্থাই খারাপ আগে একটু পানি খাওয়া লাগবে একটু রিল্যাক্স করা লাগবে বসা লাগবে আপনি দরজা খুলেই স্বামী বলছেন এই নামাজ পড়ছো তুমি নামাজ পড়ছো তুমি এই কথা তো জিজ্ঞাসা করা ভালো বউ হিসাবে উৎসাহ দেওয়া ভালো কিন্তু ওই সময় দরজা খুলেই কি কথা বলা ভালো উনি বেশি বেশি মোদ্দা কি হয়ে স্বামীর এই কথা বলে স্বামী বলছেন এক ঠাদায় ঠাপ করবো এটা নামাজ না পড়লে কি হবে রে কি লাভ হলো ইমান চলে যেতে পারে মানুষকে বুদ্ধি দিয়ে ডাকো মা নিজেকে সবসময় কেবল বুদ্ধিমান ভেবো না দুনিয়ার মুখে আরো মানুষের বুদ্ধি আছে তার বুদ্ধির সাথে তুমি সুন্দর করে সমন্বয় করে তারপরে তুমি তাকে মানুষের দিকে ডাকো আমরা এখন তো অতি বুদ্ধিমান হয়েছি আবার যেভাবেই বলা হোক আমরা এমন সালাকের সালাক কোরআন হাদিস শুনতে রাজি নাই ঠিক কি না অতি বুদ্ধিমান এক হাদি সাহেবের নাকি দুই ছেলে ছিল একজনের নাম রফিক আর একজনের নাম শফিক এমন বদের বদ এরা কোনোভাবে পড়ালেখা করে না হাদি সাহেবের চিন্তা আমার এলাকায় যে সম্মান আমার বেটারা যদি পড়ালেখা না করে আমার বেটারা যদি আমার বাচ্চা কাচ্চা যদি পড়ালেখা না করে তাহলে আমার কি মান সম্মান থাকবে কি একটা বিপদ যে ওস্তাদে নিয়ে আসে ওস্তাদের নিয়ে আসতে দেরি কিন্তু ওস্তাদ দেখা যায় যে কয়েকদিনের মধ্যেই ওনাদের কাছ থেকে বিদায় মানে ছেলেগুলো একটু ঘাট তারা টাইপের ঘাট তারা আছে না ভাই একজন ওস্তাদের রাখছে মাস্টার লজিং মাস্টার হিসাবে ওই ওস্তাদ কানতে কানতে দৌড় কানতে কানতে দৌড় চিন্তা করছে হাজি সাহেব কিরে মনে হয় বসে এখানে বসে চিন্তা করছে কিরে হুজুরে নিয়ে আসলাম বাড়িতে হ্যাঁ কানতে কানতে দৌড় এই কেন জিজ্ঞাসা করছে তুমি পালাচ্ছ চলে যাচ্ছ ব্যাপারটা কি স্যার বলেও না কেন চলে যাচ্ছে এটাও বলে না ঘটনা ঘটাইছে কি দুইজনের পড়াতে দিছে এখন এমন দুষ্টের দুষ্ট দুইজন দুই পাশে বসছে স্যার বসছে মধ্যে ওরা পড়তেছে টেবিলে স্যাররে বলছে স্যার 
ওই যে সামনে জালনার ওখানে একটা খাতা আছে একটু দেন তো এখন স্যার আস্তে করে উঠছে উঠে জালনাতে খাতা দিতে লাগছে এই সময় একটা কলম সিটের উপর ধরছে স্যার খাতা দিয়ে বসছে ডাইরেক্ট ঢুকে গেছে ওরে বাবা রে বাবা বুঝছেন তো কি ঠেলা চিল্লাইতে চিল্লাইতে চলে গেছে এখন হাজি সাহেব জিজ্ঞাসা করছে যান কে এটা বলা যায় এই রকম বদমাইশ দুইটা এগুলোর মানুষ বানাবে কেন শেষে হাজি সাহেব খবর পাইছে তো ওই পাশের গ্রামে একজন ওস্তাদ আছে এটা জাদ্রে এত গরু ছাগল পিটায় মানুষ বানাইছে এইটারে ম্যানেজ করা লাগবে ওনারা খবর দিছে যে আপনি আমার বাড়িতে থাকবেন বেতন তেতন সব দেওয়া হবে আমার বাড়িতে খাবেন আমার বাচ্চা দুটারে মানুষ করতে পারবেন এরা খুব বদমাইশ কোনো ব্যাপার না কত গরু ছাগল পিটায় মানুষ করলাম আপনার এই দুইটা রফিক আর সফিক অল্প দিনে সাইজ হয়ে যাবে বলে কিন্তু শর্ত আছে একটা আমারে কিন্তু স্বাধীনতা দেওয়া লাগবে আমি পড়ালেখা যা করবো আমার স্বাধীন দিয়ে রাখতে হবে আমি আমার মতো বড় করে সব স্বাধীনতা আপনারা দেওয়া হলো মানুষই হয় না আপনি তাও রিক্স নিছেন বাসায় আসছে আসার পর ডাকতে রফিক সফিক আমি তোমাদের ওস্তাদ কয় আপনি আমাদের ওস্তাদ আপনার তো মানে বেশিক্ষণ থাকা হবে না স্যার আমাদের সাথে বলে না না আমাদের তোমার সাথে থাকা হবে ও তোমাদের বাংলা ইংরেজি গণিত এগুলোর বই আছে বলে আছে স্যার কয়েকগুলা বই সব আমার কাছে নিয়ে আসো আর একটা ম্যাচ নিয়ে আসবে আসার সময় ম্যাচ ম্যাচ ম্যাচের বক্স ফায়ার বক্স পড়া চিন্তা করছে সব স্যার এর আগে আসার পর বই আনতে কইছে কিন্তু কেউ তো ফায়ার বক্স আনতে বলে এই স্যার ম্যাচ আনতে বললো কেন দেখি তো কি খেলা সাথে সাথে ওরা বইও নিয়েছে একটা ম্যাচও নিয়েছে বলেছে বাবা সফিক তুমি গণিতের বইটায় আগুন লাগাও ওস্তাদ পাতা ছিঁড়ে দেয় রফিক আর সফিক মিলে গণিত পুরায় দূরের থেকে তাকায় তাকায় হাজি সাহেব দেখে কয় আল্লাহ এতদিন দুইটা পাগল ছিল এখন দেখি তিনটা হাজি সাহেবের দিকে এখন তাকায় ওস্তাদ সিগনাল দেয় আরে যা করতেছি দেখেন অবজ্ঞ হয়ে না আয় সফিক বাংলাতে আগুন লাগাও আরে এরা দুইজন চিন্তা করছে এতদিন পরে সার পাইছে কি তা বাদি সব পুরা হালাইতেছে এরকম সারে হয় না কি এর পড়া লাগবে পড়ালেখা চলবে না এখন থেকে এখন থেকে শুধুমাত্র খেলাধুলা বিকাল হয়েছে কয় ফুটবল আছে আছে কয় ফুটবল নিয়ে চলো মাঠে যাব খেলতে হাদি সাহেব চিন্তা করছে আল্লাহ এর আগে কোন স্যার পড়াইতে কম পারুক বেশি পারুক বই খাতা পুরে ওলা ফান নিয়ে মাঠে যাচ্ছে খেলতে কি আশ্চর্য রওনা দিছে এখন রফিক সফিক সাথে যাচ্ছে ওস্তাদ খানিক দূর যাওয়ার পরে বলছে রফিক ওই যে ডাইনে দেখছো বা কি গাছ কয় তাল গাছ এইখান থেকে দুইটা কাক উড়ে যাইয়া ওই খেজুর গাছে যায় বসলো এখন বলো তো তাহলে তাল গাছে কয়টা কাক থাকে এখন রফিক সামনে সামনে আছে ও উত্তর দিবে দিবে ভাব দিয়েই ফেলল বলে পেছনে পেছনে একটু ছিল সফিক সফিক ডাক দিস ওর বড় ভাই রফিক ও বড় ভাই খারা 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 উত্তর দিস না তুই বুঝতে পারিস না স্যার কিন্তু অঙ্ক শিখাচ্ছে বুঝছে তো ভাই তুই উত্তর দিস না ভাই স্যার এই টেকনিকে আমাদেরকে অঙ্ক শিখায় আলাচ্ছে স্যার বাড়িতে আসে বই পুরানো সব টাকা টাকা সব বুঝায় দিয়ে বলছে আসসালাম আলাইকুম আমরা হবে না প্রিয় ভাইয়েরা কারণ আমাদের অবস্থা হয়েছে এরকম কোরআনের মাহফিলের পর মাহফিল হচ্ছে দাওয়াতের পরে দাওয়াত হচ্ছে উদ্লা সাবিল রব্বি কাবিল হেকমাতি ওয়াল মৌজাতিল হাসানা হচ্ছে মানুষ বুঝতেছেও তাদেরকে আদর যত্ন ভালোবাসায় বোঝানো হচ্ছে কিন্তু আমি আগেই সিদ্ধান্ত নিছি আমি তো শিখবো না আমি তো এটা মানবো না আমি তো বুঝে ফেলছি যে আমারে কি শিখাতে চাই আমি আগেই সিদ্ধান্ত নিয়ে আসছি যে আমার দ্বারা এই শেখা সম্ভব হবে না এই রকম যদি মুসলমান হয় তাহলে সারা দিন রাত চব্বিশ ঘন্টাও যদি কোরআনের কথা বলা হয় আর আপনি যদি নিয়োগ করেন আমি শিখবো না তাহলে শেখানো সম্ভব হয় তাকে পরিবর্তিত হওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে হবে যুবক আমি মুরব্বীদেরকে টার্গেট করে এই কথা বলছি না আমি আমার তরুণ প্রজন্মের টার্গেট করে বলছি তোমাদের পরিবর্তনে দেশ পরিবর্তন হবে এই উম্মা পরিবর্তন হবে ইসলামের জয় আসবে তোমাদের পরিবর্তনের উপরে ঠিক কি না আমার আল্লাহ হরবিনের পরে বলছেন সবচেয়ে দামি আল্লাহ হরবিনের নির্দেশ সঠিক কথা বলার জন্য আল্লাহ হরবিনের নির্দেশ দিচ্ছেন ভালো করে খেয়াল করেন সিকুয়েল গুলা মনে রাখেন আল্লাহ হরপুর আমিন নরম করে কথা বললেন আল্লাহ গরম করে বলতে নিষেধ করলেন সঠিকটা বললেন 
ব্যাঠিকটা বলতে নিষেধ করলেন আল্লাহ হিকমত করে বলতে বললেন আল্লাহ মাউজাতুল হাসানা দিয়ে বলতে বললেন কিন্তু আল্লাহ বলছেন এখন বান্দা যত প্রক্রিয়ার মধ্যে যা বান্দা তুমি সব প্রক্রিয়ায় থাকার পরেও তুমি কিন্তু সঠিক কথা বলা ছাড়তে পারবে না আমি আল্লাহ তোমার জন্য নির্দেশনা দিচ্ছি আল্লাহ বলছেন ও দুনিয়ার মানুষ ইয়া আইয়ু दीची रमजान रोजा नोर चला फेरा आचार आचरण सब जगह मोबाइल व्यवहार कर देखे कलम दिए जो खोसा मारी खोसा पजिटी ना नेगेटिव आल्ला देखे एकजुन नाम थाना विचार दिखे अभिजोग दिखे सत्य ना मिथ्याल्ला देखे हमें आदालते बस राय दी ओटे हमार दल पक्षे मानवतार विपक्षे आदालतर विपक्षे हिना आल्ला देखे कि ना सोजा कथा बोल सत्य कथा कम निवृत करो ना तुम कथा टा तीर धनुक मध्य जे रखम तीर पाक ईमानदारे डायरेक्ट पाथर नीचे लुंगी टाइम 